hacer este, tan amable, abundarnos un poco sobre esta obra de abonamiento de 73 millones de pesos Ay, sí. que va a venir a ayudar allí en la lucha. Sí, pues, ¿quiénes viven en Turbilla? Yo. Ya saben, todos no. vivimos. Bueno, y si no transitamos, ustedes. Ya, ya lo saben, diremos para qué se los platico. El caso es que yo les había comentado, la CAEM este, pues no nos puede ayudar. Ellos tienen un proyecto de 3 mil millones de pesos que no han conseguido el dinero y no podemos esperar más tiempo. Por lo tanto, se hizo, el Cabildo me autorizó destinar, que son tres obras y aproximadamente son 33 millones de pesos. Y eso es lo que ustedes escucharon ahorita, es el encajonamiento de toda esa agua que nos llega precisamente ahí en la en el asta bandera para poderla conducir por medio de ese van a ser como un camino sí sí verdad pues como van a ser como sí, se va a hacer una, una captación en el cruce de la de la López Portillo y se va a conducir por ahí por ese por, por ese, gravedad ese o va a haber bombeo eh, desconozco a, a detalle pero va a escurrir por gravedad posiblemente haya bombeo en el cruce pero... ¿Va a ser una no. obra conjunta con la que hay? No, solitos solito vamos nosotros, nosotros es solitos, aunque yo les digo, sí debería de ser una obra por la que hay, porque la López Portillo es una realidad estatal, nosotros no nos podemos esperar a que consigan 3 mil millones de pesos en una obra que se va a tardar 60 meses, pero que todavía ni la han hecho, ni la tienen aprobada, entonces por eso nosotros dijimos, a ver, sí somos pobres, pero tenemos que, que destinar un recurso, entonces es ese recurso se está destinando y ahorita eh, son tres obras, ya arrancó la más grande, que es este encajonamiento y, y faltan dos más, pero entonces vamos a tener obra de toda la parte del bulevar desde la López Portillo hasta donde está el Dren Cartagena, todo eso lo vamos a traer. ¿Conectaría el Dren? Entonces? Exactamente, pero algo así, el, el, la pavimentación que se hizo no está mal hecha. ¿Sí? sino que estamos eh, introduciendo pues, eh, la tubería, todo lo que tiene que ir, y después tiene que quedar exactamente igual. ¿Qué tiempo Bien. se van a llevar esos trabajos? Más o menos son como... ¿Cuánto tiempo se van a llevar los encajonamientos? Ahí es que a veces... Ah, pero creo que ni me oye. Sí, no, 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 es el de obras públicas. Sí. ¿Cuánto ¿Cuánto tiempo se van a llevar los encajonamientos de construcción? ¿Cuánto tiempo se llevan los encajonamientos de construcción? 60 días. 60 días. Entonces son 60 días, son dos meses. ¿Cuándo empezó? ¿Cuándo empezó? Este tiene 15 días la primera. Entonces más o menos nos vamos a estar tardando. En noviembre más o menos. Ah, Ese que empezó es el más complicado, el que tiene más afectación. Entonces por eso lo iniciamos primero. ¿no? Participación pero la, la obra en total ¿cuántos días? 60 días, en total, 60 días. 60, digamos en noviembre finales de ya noviembre ya no a a sí. y eso va a venir a aliviar lo que es toda la parte alta y este... exactamente todos los escurrimientos de la parte alta que nos cae en la López Portillo la idea es desalojarlo lo más rápido posible y cómo es esto ampliando áreas hidráulicas sí. por eso esta excavación ¿Es que tenemos las vías, vamos a afectar ahí también el paso de las vías y, y vamos a ampliar también esas áreas hidráulicas. Sí, si lo que tratamos es que la gente pues, diga, y aquí sale todo, ¿eh? principalmente ustedes ya lo escucharon, pero eso es importante porque no nada más se, 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 la gente participa por un solo tema, participa por muchos temas y entonces pues ya se nos va repartiendo a cada una de las áreas pues lo que ellos están solicitando ustedes lo ven principalmente es un asunto de servicios públicos y aunque nosotros le digamos a la gente es que en este año estamos invirtiendo 15 millones de pesos o 20 millones de pesos para servicios públicos la gente les dice sí pero necesitamos más y nos queda claro que la demanda de la gente pues es mucha es mucha y que los tenemos que, que escuchar los tenemos que estar escuchando entonces este asunto de los cabildos abiertos itinerantes la verdad es algo muy importante tenemos que escuchar a los vecinos tenemos que escuchar a los ciudadanos y no siempre a los gobernantes nos gusta escuchar Presidenta, pero tenemos llevó, que aprender se lleva aquí en la zona centro de Tijuana para cuándo zona oriente y zona sur ah no ya estuvimos ya estuvimos en zona este es el tercera, la cuarta. Nosotros hemos estado en la zona centro ya, 
también ahí con el tema de la, de la feria, no sé si nos acompañaron, estuvimos en Zona Oriente, en el Deportivo El Reloj, que ahí el tema fue el problema con los... Este, con la recolección de basura, sí, y luego tuvimos hace como dos meses en Zona Sur, estuvimos en donde ahí estuvimos bien, bien viendo lo de la regularización de la tenencia de la tierra, que ahí su problemática es esa en la zona sur, y estuvimos ahí en la clínica del DIF de de ampliación Buenavista y ahorita se hace aquí. ¿Y se van a seguir haciendo? Se van a seguir haciendo cada dos meses. Vamos, es un cabildo abierto, tiene reglas que tienen que cumplir, pero pues se va haciendo ya aquí, luego ya nos vamos a pasar, no sé, a lo mejor a otra comunidad y así vamos ¿Y la, haciendo. ¿Y la ciudadanía cómo se puede enterar para poder venir? El, ah, en, en la página del, del en la página del ayuntamiento de Tultitlán que la tiene el señor Manuel porque yo no me la sé pero aparte porque si ustedes oyeron dice puntos de acuerdo sí puntos de acuerdo y en esos puntos de acuerdo dice que tiene que ir en, en la gaceta oficial del gobierno y que ahí los regidores los regidores no se preocupen los que te, eres todo el cabildo hay de todos los partidos políticos y ellos les dan seguimiento. Hay cosas que sí se pueden hacer, ¿sí? Y vamos a decir qué cosas se pueden hacer, en qué tiempo y también les vamos a contestar a aquellos que no se puedan, que no se pueden hacer o que ya sale fuera de nuestro tiempo o de nuestro presupuesto. Presidente, el tema, el tema del reordenamiento de comercio, presidente, hablaba ahí el, el director, así que no se han entregado el, el funcionamiento hasta el momento. ¿A partir de cuándo se va a hacer este proceso? No. ¿Y si ha parado la inversión? No? A ver, no. El asunto que nosotros necesitamos revisar las, las licencias de funcionamiento, y yo las firmo, es una atribución, pero si doy una licencia de funcionamiento que no cuente con los requisitos de ley, o sea, casi, casi hasta me meten a la cárcel, o sea, sí si es muy, este, muy delicado el asunto de las de funcionamiento, entonces las revisamos muchas veces, pero también lo que decía uno de los vecinos, no se les ha otorgado permisos de, de, de ambulantaje. ¿Va a haber un reordenamiento en ese sentido? Sí, no se, está, de... se está haciendo y precisamente esta es una de las reuniones. Vamos a conjuntar y, a, y ahí vamos a ver, porque ustedes ven, lo, muchos ciudadanos dicen no, a ver, es nuestra banqueta y ahí tenemos que pasar nosotros y ahí tenemos que trabajar absolutamente con todos, tenemos que reordenar. No se les, no se les ha dado... Toda, a ningún tianguis, lo que se decía, pero tampoco a ningún puesto ambulante. ¿Por qué? Porque nosotros también tenemos el reclamo de la ciudadanía que nos está diciendo no. ¿Por qué? Porque sí lo, como que lo secuestran, o sea, sí lo secuestran. Y hay que, hay que vivir ordenadamente todos, ¿no? O sea, los que son discapacitados, o sea, las mamás, las, los adultos mayores nosotros mismos, o sea, si ustedes ven sobre avenidas San Antonio, no nada más ya se agarraron la banqueta, sino también el primer, la, el arroyo, el arroyo, y la verdad, pues yo luego salgo y me están diciendo es que qué pasó, por qué no los quitas, y se van y se retiran, y a los dos días se vuelven a instalar una cuadra para adelante, y pareciera que estamos con a juego del ratón, aunque en el bando municipal sí dice que los podemos remitir con el juez este calificador, tratamos de no hacerlo, porque la verdad también entendemos que la gente tiene una necesidad y todavía les vamos a poner una multa de 400 pesos. ¿Cuántos tenemos hay en Tortitán? No, no, sí, va a haber como 30 y tal. Todos son críticos, todos son críticos porque están dentro de, primero están utilizando avenidas principales y están dentro de lugares densamente concurridos. Entonces todos los tianguis que nosotros tenemos son críticos, unos más que otros. ¿Cuál es la prioridad de esta Ay, es, Pues es que nosotros necesitamos primero que liberen que liberen porque se van extendiendo cada vez más, no nada más obstruyen esa vialidad, sino que con sus camionetas siguen obstruyendo las otras vialidades entonces se les va y se les recorta, se les va y se les recorta y entonces estamos trabajando muy de la mano, no tenemos bronca pero sí les decimos que se tienen que ordenar y el fiscal hizo una reunión la semana pasada donde les dijo no se permite la venta de 
teléfonos celulares usados, entonces tengan mucho cuidado y también se hacen operativos este, diarios, se están haciendo operativos con desarrollo económico porque está prohibido la venta de bebidas alcohólicas en los tianguis, no se permite. Ahí sí se levanta y se lleva Presidenta, con el juez una pregunta más, por favor. Y en la obstrucción de las vías públicas, ¿los particulares pueden ir y retirar los, eh, no. vi, los bienes por mostrencos y presentar a la persona? No, no, tienen que hacer la denuncia, tienen que hacer, tienen que hacer la denuncia, ellos no son una autoridad que tenga esas facultades, sí tienen un problema ahí. Entonces tienen que hacer la denuncia con nosotros, porque nosotros sí tenemos la facultad para poderlo hacer mediante un proceso administrativo. Lo que, lo que decía, o sea, también tienen, también ellos tienen derechos y se los tenemos que respetar. ¿no? Muchas gracias. Sí, gracias, presidenta. Sí, ándele, pues.